வாட் ஆர் ஆல் தி அதர் தீம்ஸ் இன் மீசோலத்திக் பீரியட் ஸோ நம்ம வந்து அனிமல்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மென்னுக்கும் அனிமல்ஸுக்கும் இருந்த அந்த ஒரு எப்படி வந்து அவங்க வந்து அதை அனிமல்ஸை வந்து பார்த்தாங்க ஸோ மென் வந்து சேசிங் தி அனிமல்ஸ் அப் அது ஒரு கேட்டகரியாக இருந்தாலும் அனிமல்ஸ் ஆர் சேசிங் மென் இந்த மாதிரியான கேட்டகரி அதாவது ஒரு பக்கம் வந்து அனிமல்ஸ்க்கு வந்து இவங்க பயந்து போகிற மாதிரியானதையும் அவங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஃபியர் ஃபார் அனிமல்ஸ் ஓகே அண்ட் ஃபீலிங் ஆஃப் டெண்டர்னஸ் அண்ட் லவ் டுவர்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் ரெண்டு வகையான ஃபீலிங்ஸுமே அதில் வந்து அவங்க வந்து டெபிக்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறாங்க புரியுது இல்லையா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விமன் வந்து போர்ட்ரே பண்ணி காமிச்சிருக்கிறாங்க அண்ட் சில்ட்ரன் வந்து ரன்னிங் ஜம்பிங் அந்த மாதிரி இருக்குது கம்யூனிட்டி டான்ஸஸ் வந்து காமிச்சிருக்காங்க கேதரிங் ஃப்ரூட் ஆர் ஹனி ஃப்ரம் ட்ரீஸ் விமன் வந்து கிரைண்டிங் அண்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபுட்டு ஸோ சோஷியல் லைஃப் அண்ட் ஃபேமிலி லைஃப் எல்லாமே வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த பிக்சர்ஸில் வந்து டெபிக் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஃபேமிலி லைஃப் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேண்டு பிரிண்ட்டு ஹேண்டு பிரிண்ட்டு ஃபிஸ்டோட பிரிண்ட்டு டாட்ஸ் மேடு யூஸிங் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் ஸோ அதெல்லாமே வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகியிருக்கு இப்போ லாஸ்ட் ஒன் லாஸ்ட் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா சால்கோலித்திக் பீரியட் ரைட்டாக அப்போ சால்கோலித்திக் பீரியடை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது இந்த கேவில் இருக்கக்கூடியவங்களும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கேவ் டுவெல்லர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் செட்டில் ஆகி பண்ணக்கூடியவங்க ஏன்னா சால்கோலித்திக் பீரியட் இருக்கு இல்லையா இந்த பீரியடில் வந்து காப்பர் ஏஜ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்லாம் செட்டில்டு அக்ரிகல்ச்சர் செட்டில்டு சிவிலைசேஷன் ஆரம்பிக்கிற டைம் ஸோ அந்த டைமில் இந்த கேவில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து எப்படி வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் கம்யூ கம்யூனிட்டிஸோட வந்து எப்படி வந்து ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுடைய அந்த காண்டாக்ட் எப்படி இருந்தது அசோசியேஷன் இதை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ யூ ப்ளீஸ் நோட் டவுன் திஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் கம்யூனிட்டிஸ் எங்கே இருக்காங்க மால்வா பிளைன்ஸ்ல வந்து இருக்கிறாங்க புரியுதா ஓகே அடுத்து வேற என்னென்ன மோட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாட்ரி மெட்டல் டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து அதை ஷோ பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து நல்ல செட்டில்டான ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த பிக்சர்ஸ்ல இருக்கு ஓகே ஸோ இங்கே ஒரு பிக்சர் சாம்பிள் வந்து காமிச்சிருக்காங்க பெயிண்டிங் ஷோயிங் அ மேன் பீயிங் ஹண்ட்ரட் பை அ பீஸ்ட் ஒரு பீஸ்ட் ஒரு அனிமல் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு மனுஷனை வந்து வேட்டையாடுது ஸோ அது வந்து டெபிக் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து என்ன மாதிரியான கலர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கான சோர்ஸ் எங்கேருந்து வந்திருக்கோம் ஸோ மெயினி மெயினாக வந்து அவங்க ராக்ஸை வந்து எடுத்து அதை வந்து கிரைண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தண்ணியோட கலந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹெமடைட் ஹெமடைட்லேருந்து ரெட் கலர் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு சால்ஸ் கெடோனி இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரை வந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஒயிட் வந்து ப்ராப்ளி ஃப்ரம் லைம் ஸ்டோன் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இது இவ்வளோ வருஷமாக பல வருஷங்களாக வந்து அதோடைய கலர் வந்து போகாமல் எல்லா வகையான இந்த நேச்சுரல் ஈவெண்ட்ஸ் வெதர் கண்டிஷனில் தாக்கு பிடிச்சிருக்கே அதுக்கு ரீசன் என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் ஃபேட் இல்லைனா வந்து ரெசின் அந்த ட்ரீஸ்லேருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டிக்கி சப்ஸ்டன்ஸோடு மிக்ஸ் பண்ணி அவங்க வந்து செஞ்சுருக்கிறாங்க அண்ட் பிளான்ட் ஃபைபர்ஸை தான் அவங்க வந்து ப்ரஷஸாக வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெயிண்டிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வால்ஸில் மட்டும் இல்லாமல் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சீலிங்ஸ்லேயும் அவங்க செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வாழ்கிற இருக்கக்கூடிய அதாவது சில கேவ்ஸில் வந்து அவங்க வந்து லிவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில பிளேசஸ் இருக்குது அடுத்தது வந்து வாழ வாழாத பிளேசஸை வந்து ரிலீஜியஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய காமனான பிளேஸஸ்லேயும் பெயிண்டிங்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகே ஸோ இது ஓவராலாக ஃபைனலாக என்ன அப்படின்னா வந்து தே ஹாவ் தட் இன்ட்ரென்சிங் பேஷன் ஃபார் ஸ்டோரி டெல்லிங் நான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக இன்ட்ரடக்ஷனில் பார்த்ததே தான் அவங்க வந்து ஒரு டைரி மாதிரி அதை ஃபீல் பண்ணி அவங்களுடைய ஓன் அந்த லைஃப்பை வந்து டெபிக் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க ஓகே ஃபைன் இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு சில ஹண்டிங் சீன்ஸ் இதுவும் வந்து மீசோலத்திக் பெயிண்டிங்னா நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் ஹண்டிங் சீன்ஸ் தான் ப்ரொடாமினேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் சச் சீன் அடுத்து டான்சிங் ஸ்கீன் நம்ம இதுவும் சொன்னோம் இல்லையா ஹேண்ட்ஸை வந்து கை கோத்துட்ருக்க மாதிரியான இது இது வந்து லுக்கதி லக்குதியா ராக் பெயிண்டிங் இன் உத்தர்கண்ட் ஸோ எப்படி கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எந்தெந்த சைஸில் இம்பார்ட்டண்டான அந்த ஒரு தீம்ஸை வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதை வந்து இந்த சாப்டர் யூ ஹவ் டு ரீட் ஒன்ஸ் ட்வைஸ் த்ரைஸ் ரீட் பண்ணால் யூ வில் கெட் த ஃபைனல்
and uh, other uh, areas nama paathu laya avada vandu map pannunga this is your assignment today so according to your observation how did people of prehistoric time select the themes for pani ipo nam paatha vision na eppadi vandu themes vandu avanga select panniranga majority theme vandu avanga hunting and vishayangal aduthu vandu avangalaya ipo nam paathala eppadi women and children idala depict panniranga adu okay second in the exercise vandu ungalku mains ku vandu useful ah irukum okay second what could have been the reasons for depicting more animal figures than human figures in cave paintings so idukana answer vandu neenga brainstorm panunga next session la discuss pannalam many visuals of prehistoric cave paintings have been given in this chapters ungalodaya idu vandu or appreciation of the visual pathi ketirukanga idu andalavu important illa other than bimbetka which other sites so idhu vandu enna appadina and mapping exercise la paarenga so fifth one paarenga in modern times how have walls been used as a surface to make paintings and graphics etc so idu vandu eppadi mains la question kekkalana modern times la irukka kudiya paintings ayum in the ancient adhaavadhu in the prehistoric time la irukka paintings ku ulla edha similarities illa na vandu dissimilarities eppadi evolve aayirukku so idha vachu compare panni kuda they may ask a question so idu unesco oda oru website idu bimbetka paintings tha so other paintings same just have a glance so eppadi vandha and rock shelter irukku what are all the various animals appdi solla appo parunga hand print alla irukku parunga and idu paarutha rock shelters vandha irukum okay this is one more uh, image okay one more image idu parunga ceiling mari irukku inda ceiling cave oda ceiling la vande inda animals vande avanga and hunting and the scene irukku another elephant um vande depict pannirukanga so adha another idu vande hunting ku pora kudiya idu da ipo pathinga na animal mele vande manushan vande enna pannirukanga kai la vande aayudhangal vechirukanga they are going for hunting so inda mari da vande enna irukku appadina vande nammude prehistoric paintings vande irukku okay now we will look into the mains previous year question 2015 question paarenga related with this is a content that we have just seen 2015 question mesolithic art uh, mesolithic rocket architecture of india not only reflects the cultural life of the times but also a fine aesthetic sense comparable to modern painting critically evaluate this comment okay once again read panni id understand panni எப்படி நம்ம இப்போ படித்த விஷயத்துலேருந்து அதை கனெக்ட் பண்ண முடியும் மீசோலித்திக் எந்த பீரியடில் கொடுத்துருக்காங்க மீசோலித்திக்கோடைய ராக்கெட் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு பீரியட் வந்து நம்ம வந்து யோசிச்சா புரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ மீசோலித்திக்னா மிடில் ஸ்டோன் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய ராக்கெட் ஆர்கிடெக்சர் இந்தியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் வரும் ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து மேப்பிங் பண்ணி வச்சுட்டா வி கேட் ஏபிள் டு லொக்கேட் தி பிளேசஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த பிளேசஸில் என்ன மாதிரியான பெயிண்டிங்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அடுத்து நம்ம பார்க்கணும் நாட் ஓன்லி ரிஃப்ளெக்ஸ் தி கல்ச்சரல் லைஃப் of the times cultural life mattum avanga depict pannala but also a fine aesthetic sense aesthetic sense yum avanga vandu solranga compare to modern painting appa ipo nama paathom laya mesolithic painting vandu kekranga compare to modern painting adu endha alavu vandu not only cultural life yum depict pannudhu but also an aesthetic sense yum eppadi vandu depict pannudhu this is an important oru question nama ipo padichadha vachu nama eppadi manage pannom idu vandu critically evaluate pannanum so idu eppadi irukonu appadina first mesolithic rocket architecture eppadi india la enga engala irukku ஓகே அதோடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷனாக கொடுத்துடணும் ஓகே மீசோலித்திக் ராக்கெட் ஆர்கிடெக்சர் வந்து எந்த அளவுக்கு சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்குது அது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே இந்த இந்த சாப்டர்லேயே அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து விவிடான ஒரு கல்ச்சரல் ஒரு அந்த பெயிண்டிங்ஸ்லாம் வந்து கல்ச்சரல் இம்பேக்டாக இருக்கும் அவங்களுடைய டே டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்களுடைய சோஷியல் அந்த லைஃப்பை வந்து டெபிக் பண்ணுறதுல வந்து ஒரு முக்கியமான வந்து ஒரு பெயிண்டிங்ஸாக வந்து இருக்குது இந்தியன் கல்ச்சரல் ஹெரிட்டேஜில் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிம்பேத்கா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடலாம் ஸோ இதுக்கு மூணு நாலு எக்ஸாம்பிள் அது போட்டலாம் யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் அ மேப் அதையும் வந்து லொக்கேட் பண்ணி சொல்லிடலாம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஹவு இட் ரிஃப்ளெக்ஸ் தி கல்ச்சரல் லைஃப் அது ஒரு சப் ஹெடிங் அண்ட் ஹவு இட் ரிஃப்ளெக்ஸ் தி தி ஏஸ்தடிக் சென்ஸ் கம்பேர் டு மாடர்ன் பெயிண்டிங் மாடர்ன் பெயிண்டிங் வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது ஏஸ்தடிக் சென்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்போ நம்ம ஏஸ்தடிக் சென்ஸில் நம்ம பார்த்த க அந்த பெயிண்டிங்ஸ் உடைய நேச்சர் அதோடைய கலர்ஸ் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ பார்த்தோம் இல்லையா கலர்ஸ் யூஸ் பண்ண விஷயங்களாக இருக்கலாம் அவங்க ஜாமெட்ரிக் பேட்டர்ன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க எப்படி வந்து வால்ஸ்லேயும் சீலிங்ஸ்லேயும் எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன மாதிரியான தீம்ஸ் எல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து இதை கிரிட்டிக்கலி எவாலுவேட்டும் பண்ணி காமிக்கலாம் மாடர் பெயிண்டிங் இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ எஸ்திட்டிக் சென்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கிரிட்டிக்கலி எவாலுவேட் பண்ணி யூ கேன் ஃபினிஷ் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கோட் பண்ணி எழுதணும் பிபேத்காவை கோட் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் அதர் சைட்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த சைட்ஸ் எல்லாம் கோட் பண்ணி ஒரு ஒரு மேப்பிங் போட்டு வரையணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் கொஸ்டின் ஓகே ஒன்ஸ் அகைன் அந்த யூனிட்டில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் நான் வந்து சொல்லிவிட்டு அண்ட் ஐ ஐ வில் கன்க்ளூட் ரைட்டா ஸோ ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ராக் பெயிண்டிங்
அதுலேருந்து நமக்கு என்னென்ன மாதிரியான தீம்ஸ் வந்து அவங்க ரிப்பீட்டடாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த தீம்ஸோடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் ஓகே அண்ட் அவங்களுடைய நேச்சர் அந்த மாதிரியான எந்த மாதிரியான ஸ்டைல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டைல்ஸ் அந்த ஜாமெட்ரிக் பேட்டர்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்க்கணும் அண்ட் ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து சில விஷயங்கள் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ரா டிஸ்கவரி ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு பெயிண்டிங்ஸ் இந்தியாவில் வந்து ஆர்கிபல் கேரியல் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் அண்ட் எந்தெந்த லொக்கேஷன்ஸ் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மத்திய பிரதேஷ் உத்தர பிரதேஷ் ஆந்திர பிரதேஷ் கர்நாடகா பீகார் அண்ட் லக்குதியார் இந்த ரிவர் இருக்கு இல்லையா ஸோ லக்குதியார் ரிவர் சாரி ரிவர் சூயால் ரிவர் சூயால் அட் லக்குதியார் அப் ஆன் அல்மோரா அந்த இடம் அல்மோராங்கிறது மேப்பில் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் குமோன் ஹில்ஸில் உத்தரகாண்ட் இங்கேயும் இருக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான பெயிண்டிங்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஏரியா அப்புறம் என்னென்ன மாதிரியான அனிமல்ஸ்லாம் வந்து டெக்வை டெவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்த அனிமல்ஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க ரைட்டாக அண்ட் கலர்ஸ் என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் பாருங்கள் ரிச்சஸ்ட் பெயிண்டிங்ஸ் அதர் ஏரியாஸ்னு பார்த்திங்கன்னா மத்திய பிரதேஷில் வித்யா ரேஞ்சஸ் வித்யா ரேஞ்சஸில் தான் நம்ம வந்து இந்தியா ரேஞ்சஸில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் பிம்பேத்கா பார்க்குறோம் பிம்பேத்காவில் ஆல்மோஸ்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ராக் ஷெல்டர்ஸ் இருக்குது இதை டிஸ்கவர் பண்ணது யாருன்னா விஎஸ் பஹக்காங்கர் ஓகே மேக்ஸிமம் இவங்களுடைய இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்டிங் சீன்ஸ் தான் ப்ரொடாமினேட் பண்ணுவோம் அதர் தன் அதர் ஹவுஸ் ஹோல்ட் சீன்ஸும் இருக்கும் செலிப்ரேஷன் சீன்ஸ் ரெக்ரேஷன் ஆஃப் பாடிஸ் எல்லாமே வந்து இருக்குது இது த்ரீ கேட்டகரிஸாக வந்து சொல்லியிருப்பாங்க த்ரீ அப்பர் பேலியோலத்திக் மீசோலத்திக் அண்ட் சால்கோலத்திக் ஓகே தேங்க்யூ